வணக்கம் நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன் இது உங்கள் ராம்சன் அகாடமி ஸோ நண்பர்கள் நம்ம பாருங்கள் டிஆர்பி பியோக்கான அந்த சிலபஸ் தாங்க கவர் பண்ணுக்கிறோம் வேகமாக அதுலேயும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கிலீஷில் பொறுத்தவரை நம்ம டென்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான்குமே வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு அது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கனா ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் வரும்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வரும்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ரெசன்ட் ஃபர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஃபர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பொறுத்த வந்து பார்த்தோம்னா சப்ஜெக்ட் அப்புறம் ஹேவ் அல்லது ஹேஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஏன்னா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலூரில் ஹேஸ் வரும் மற்றது எல்லாத்துக்கும் ஹேவ் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இது ப்ரெசன்ட் ஃபர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் சப்ஜெக்ட்டு ஹாவ் பீன் அல்லது ஹேஸ் பீன் வேர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வரும்னு பார்த்தோம் ஓகே அதை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு யாரா புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் அப்படின்றதையும் கொடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பாஸ்ட்டில் நடந்த அந்த விஷயங்கள் அதாவது நடந்து முடிந்த செயல்களை கூட தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இறந்த காலம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதனோட அந்த கீவேர்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட என்ன இருக்கும் ஈடி பார்த்தோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் என்ன பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் மட்டும் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கே சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட என்ன இருக்கும் ஈடி சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் அது வந்து என்னென்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் இது எல்லாமே நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் பர்சனாக யார் செகண்ட் பர்சனாக யார் தேர்ட் பர்சனாக யாருன்னு ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் பர்சனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிளேட் நான் விளையாடினேன் ஸோ நேற்று முடிஞ்ச செய்யுது ஓகேங்களா நான் விளையாடினு இருந்தோம் நேற்று நாங்கள் விளையாடின்னு இருந்தோம் நீ விளையாடினு இருந்தாய் ஓகேங்களா நீங்கள் விளையாடி கொண்டு நீங்கள் விளையாடினீங்க அவன் விளையாடின்னு தான்ப்பா அவள் விளையாடின்னு தான்ப்பா அது விளையாடின்னு நினச்சிப்பா அவைகள் விளையாடின்னு இருந்தேன் ஓகேங்களா அப்போ நேற்று நடந்து முடிஞ்ச செயல்றப்போ வந்து சொல்கிறப்ப நம்ம அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சனுக்கு எல்லாமே எப்படி வரும் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா இது சப்ஜெக்ட் வேர்பாக கூட ஈடி வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேங்க ஆக்ஷன் தட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் த பாஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்து முடிந்த செயல் ஓகேங்களா ஸோ இறந்த காலத்தில் நடந்து முடிந்த செயல்களை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை குறிப்போம் ஸோ மார்டின் கூப்பர் இன்வென்டட் செல்ஃபோன் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்றதையும் சேர்த்து நாங்கள் வெஸ்டன் பாருங்க கொஸ்டின் இப்படி தாங்க பேக்கங்க மார்டின் கூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஷ் போட்டு இன்வென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபோன் கொடுத்துட்டு கீழே நாலு ஆப்ஷன் வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா இன்வென்டர்ஸ் இன்வைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது நடந்து முடிந்த செயல் ஸோ மார்டின் கோப்பர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் செல்ஃபோனை கண்டுபிடிச்சது நடந்து முடிந்த செயல் அப்போ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் இன்வென்டர்ட் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் அடுத்து ரெகுலர் ஆக்ஷன் ஒன்லி இன் த பாஸ்ட் பாருங்கள் ரெகுலர் ஆக்ஷன் ஒன்லி இன் த பாஸ்ட்னா ஸோ ரெகுலராக வந்து பார்த்தோன்னா பாஸ்டில் நடந்துனே இருந்தது இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தினமும் நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆபிட்டல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் சொல்லணும்னு பார்த்தோம் இதே போல் பாஸ்ட்டில் ஓகேங்களா ஸோ போன வாரமோ நேற்றோ அதுக்கு முன்னாலோ ஒரு நாள் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அந்தமாரி ரெகுலராக நடந்திருந்த அந்த விஷயங்களை அப்போ பாஸ்டில் நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் இங்கே பாருங்கள் ஒன்ஸ் தேர் லைவ் டே கிங் ஓகேங்களா பாருங்கள் லைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க <laughs> அடுத்து பாருங்கள் டூ ஆக்ஷன்ஸ் வேறு த ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் லீட் இன்ஸ்டான்ட்லி டு த செகண்ட் ஆக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஆக்ஷன் நடந்திருக்குதுங்க அதில் வேறு த ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் லீட் இன்ஸ்டான்ட்லி டு த செகண்ட் ஆன்சன் அந்த ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆன்சனாக கூட தொடர்ச்சியாக நடக்கிற போல் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்ஷனும் முடிவடைஞ்சு ரெண்டுமே முடிவடைஞ்ச ஆக்ஷன்ஸ் தான் ஏன்
ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் அப்போ இங்கே நான் பார்த்துருக்கோம் கம்ப்ளீட்டான விஷயங்கள் சொல்கிறப்பவும் சரி ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்த இந்த விஷயங்கள் சொல்கிறாப்பு இருந்தாலும் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்து அதில் ரெண்டா ரெண்டாவது விஷயம் நடந்தது சொல்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா சரிங்களா இப்போ இதுக்கான சிக்னல் வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கீ வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் லாஸ்ட் அதாவது லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் டே லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் எதுவும்னாலும் வரலாம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த லாஸ்ட் அப்படின்றது எல்லாமே எதுவும் குறிக்கும் முக்கியமாக எஸ்டர்டே ஓகேங்களா ஸோ இந்த எஸ்டர்டே அப்படின்றதுனா முக்கியமான குழு வேர்டு ஓகேங்களா எஸ்டர்டே ஒன்ஸ் ஸோ என்னதுங்க ஒன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஆஃபீஸ் கொடுத்துரும் பாருங்கள் ஒன்ஸ் தேர் ஒன்ஸ்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒன்ஸ் தேர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்போது ராஜா மாரி வாழ்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்போ ஒன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் அப்படின்னு அகு சோகன் என்னது முன்னர் லாங் அகு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஓகேங்களா இன் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை குறிக்க கொடுத்துட்டேன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸே குறிக்க உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிற அந்த சென்டென்ஸில் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் அது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்குன்னு ஒரு குளூக்காக தான் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஓகேங்களா ஸோ சிக்னல் வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸை பொறுத்தவரையும் இதுக்கான இது நாங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட ஈடி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இது கம்ப்ளீட்டான விஷயங்களை சொல்லும் பாஸ்ட் டென்ஸில் ரெகுலராக இருந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஆக்ஷனில் ரெண்டாவதாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் எஸ்டர்டே ஒன்ஸ் அகோ லேங் அகோ இன் நைன்டீன் நைன்டி இதெல்லாமே இதுக்கான குளூ வேர்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க பார்த்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட்லேயும் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கோ அதே போல் பாஸ்ட்லேயும் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் இதுவாக கவனிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வரும் வாஸ் ஆர் வேர் ஸோ ரெண்டு கொடுத்துருப்போம் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட என்ன வரணுங்க ஐஎன்ஜி வரும் ஓகே என்னென்ன டென்ஸ் இது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாலே வந்து ஐஎன்ஜி வரும் இங்கே வாஸ் ஆர் வேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சிங்குலருக்கு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் சிங்குலருக்கு வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்ளூரலுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அதனால தான் வாஸ் ஆர் வேர் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர்னா நான் ஐ வாஸ் பிளேயிங் நான் விளையாடினர் தான்ப்பா என்ன சொல்லுவோம் இப்போ இப்போ இன்றைக்கி சண்டேவா நாளைக்கு மண்டே போய் பசங்களை பேசுவானுங்க ஸ்கூலில் ஏ நேற்று நேற்று இல்லை நான் விளையாடினர் தான் தெரியுமா அப்படின்வோம் சரி நேற்று நேற்று இல்லை நான் விளையாடினர் தான்ப்பா அப்படின்வோம் அப்போ அந்த பாஸ்ட்டில் தொடர்ச்சி நடந்த விஷயங்களை வந்து எந்த டென்ஸில் தான் சொல்லி ஆகணும் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஸோ வி வேர் பிளேயிங் இங்கே வேர் போட்டிருக்கேன்னா விறது புளூரல் நாங்கள் நாங்கள் விளையாடி இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே வேறு தான் வந்து வரணும் அடுத்து நீ விளையாடி நின்றா யூ வேர் பிளேயிங் இது நீங்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தீர்கள் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அவன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அது விளையாடி கொண்டிருந்தது அவள் விளையாடி கொண்டிருந்தால் அது விளையாடி கொண்டிருந்தது ஸோ இது எல்லாமே சிங்குலர்ன்றதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வாஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ தே அப்படின்றது ஃப்ளூரல்ன்றதுனால நம்ம தே வேர் பிளேயிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ சிங்குலருக்கு வந்து வாசும் ஃப்ளூரலுக்கு வந்து வேரும் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சார் நீங்கள் சிங்குலரில் யூ போட்டிருக்கீங்களே ஆனால் என் வேர் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ அப்படின்றதுக்கு பக்கத்தில் எப்பவுமே ஃப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் தான் வரும் சிங்குலர் ஃபார்ம்ஸ் வராது ஓகேங்களா ஸோ யூ ஆர் யூ வேர் பாஸ்டன்ஸாக இருந்தால் யூ வேர் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தாங்க வந்து வரும் ஆனால் நான் போச்சுங்க ஸோ யூக்கு பக்கத்தில் சிங்குலரில் அது எப்பவுமே ஃப்ளூரில் தான் கணக்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா சரி எப்படி வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸும் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸும் சொல்லப்பட்டதோ அதே போல் வந்து பார்த்தோன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸும் வந்து எப்படி சொல்லப்படுதுனா ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது நான் போச்சுங்க அடுத்து இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆக்ஷன் தட் வாஸ் கண்டினியூங் அட் த சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் த பாஸ்ட் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்னதுங்க பாஸ்ட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கண்டினியூவாக நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை சொல்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த ப்ரெசன்ட் சாரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஐ வாஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஐ வாஸ்ன்னு வந்தப்பே தெரிஞ்சு போச்சு இது என்ன டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ நான் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுன்னு இருந்தேன்பா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுன்னே இருந்திருக்கார் ஓகேங்களா அதனால தான் ரீடிங் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம்
வைல் ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி இ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ நான் எப்போ டிவி பார்த்துன்னு இருந்தனோ நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்த போது அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் தூங்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணாங்க ரெண்டு செயல்பாடுகளை சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான வெவ்வேறான செயல்பாடுகள் ரெண்டு செயல்பாடுகள் சொல்கிறப்போ அதில் என்ன பண்ணி ஆகணும் நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அவன் டிவி பார்த்துன்னு இருந்தான் அவன் தூங்கின்னு இருந்தான் அடுத்து ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேபிட் இன் த பாஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட்டில் வந்து நம்ம ஹேபிட்டல் ஆக்ஷன் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்டில் சொல்லுவோம்னு பார்த்தோமோ அதே போல் பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு ரிப்பீட்டடாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட் இருந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ அதை சொல்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லி ஆகணும் உங்கள் பாருங்களேன் நிதிஷ் வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி கம்ப்ளைனிங் அபவுட் த அதர் ஓகேங்களா ஸோ நிதிஷ் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பானான் அவன் ஸ்கூல் டேஸில் மற்றவங்களை எல்லோரும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஸோ இப்போ அவன் அப்படி இருக்கான தெரியாது ஆனால் அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஓகேங்களா அப்போப்பா நீ நேரத்தில் தான் எதுங்க கம்ப்ளைனிங் நிதிஷ் வாஸ் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் அவன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இந்தமாரி ஃப்ரீக்குவெண்ட்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹாபிட்டெலாம் நடந்திருந்த விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கும் நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ கிளியருங்களா ஸோ இதுக்கான சிக்னல் வெட்ஸ் என்னான்னு பார்த்தலாம் பாருங்கள் வைல் வென் பை திஸ் டைம் ஓகேங்களா பை திஸ் டைம் இது ரொம்ப முக்கியங்க பை திஸ் டைம் எஸ்டர்டே நான் இந்த நேரத்தில் நேற்று என்ன பண்ணியிருந்தேன் பை திஸ் டைம் எஸ் எஸ்டர்டே தென் ஓகேங்களா என்னதுங்க தென் அப்போது நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டென்ஸில் வரக்கூடியது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தாங்க வரக்கூடியது ஓகேங்களா அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணால் பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட்டு வாஸ் அல்லது வேர் வேர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ எது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஸோ பாஸ்ட்டில் கண்டினியூவாக நடந்த விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட்லேயே ரெண்டு விஷயங்கள் கண்டினியூவாக நடந்துன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ரிப்பீட்டடாக பாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாஸ்ட் ஃபோஃபெக்டன்ஸ் ஸோ பாஸ்ட் ஃபோஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிஞ்ச விஷயம் தான் எதுவும் சொல்கிற போல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் அதனோட தாக்கம் வேற ஒரு இடத்த ஏற்படுற போல் இருக்கும் ஸோ அதை அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறத வந்து பார்த்தா இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட இடி அப்படின்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா அப்போ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட இடி அப்படின்றத வந்து இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஹேட் தாங்க வரும் ஆனால் நம்ம ப்ரெசென்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் ஹேஸ் ரெண்டு பார்த்துருப்போம் ஸோ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரில் ஹேஸ் வர அவ்வளோ பார்த்துருப்போம் ஆனால் இங்கே எல்லாத்துக்குமே ஹேட் தான் வரும் அது நம்மளுக்கு அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐ ஹேட் பிளேட் பி ஹேட் பிளேட் ஓகேங்களா நான் விளையாடி இருந்தேன் அதை நான் விளையாடியிருந்தேன் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட்டில் நடந்த முடிஞ்ச செயல்களை இப்போ சொல்கிறப்ப சொல்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ யூ ஹேட் பிளேட் யூ ஹேட் பிளேட் He had played, she had played, he had played, they had played. Okay, you know? So, let's see. This is the young use. Action that had been completed before another action began in the past. You know, in the past, there is a sale. If you have a sale, you will have a sale. You will have a sale. That is the first sale. Okay, you know? You know? You know? You know? You know? அதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த செயல் நடந்ததோ அதை சொல்கிறதுக்கு எந்த டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம பாஸ்ட் ஃபர்ஃபெக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏற்கனவே நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்டில் பார்த்தோம் ஆபம் இருக்கா ரெண்டு செயல்பாடுகள் நடந்துருந்துச்சுன்னா அதில் ரெண்டாவதாக நடந்த செயல்பாடை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும்னு பார்த்தோம் முதல்ல நடந்த செயல்பாடை பாஸ்ட் ஃபர்ஃபெக்டில் சொல்லணும் இப்போ பாருங்களேன் வென் ஐ வி வென் வி ரீச்சுடு த ஸ்டேஷன் எப்போ நாங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு போனோமோ த ட்ரெயின் ஆட் லெஃப்ட் அதே எக்ஸசைஸ் தான் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஆனால் இங்கே எது ஃபஸ்ட்டு நடந்துக்குதுனா ட்ரெயின் வந்து போனதான் ஃபஸ்ட்டு நடந்துக்குது ஓகேங்களா அதனால தான் த ட்ரெயின் சப்ஜெக்ட் ஹேட் ஓகேங்களா வேர்ப வேர்ப வேர்ப் த்ரீ ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ பார்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபல் லெஃப்ட் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் லீவ் தான் என்னவாக இருக்கு லெஃப்டாக வந்து மாறி இருக்கு ஓகேங்களா வென் வி ரீச்டு த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட் இதான் ஃபஸ்ட்டில் நடந்ததால் இதை நம்ம எதாவது தான் சொல்லி ஆகணும் பர்ஃபெக்ட்
அடுத்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் அட்வைபிள்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிஃபோர் ஆஃப்டர் அப்படின்ற வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்டில் வந்து வரப்போ அட்வைபிள்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணியாகணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹாப்டர் ஐ ஹெட் ஐ ஹேட் யூஸ் த ஃபோன் ஐ பேட் த பில் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் என்ன பண்ணேன் பில்லு வந்து பே பண்ணேன் அடுத்து பிஃபோர் வி ரீச்ட் த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் ஆட் லெஃப்ட் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலேயே என்ன ஆகிப்போச்சு ட்ரெயின் வந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர்ன்ற வேர்டு வந்தாலே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா சரிங்க இதுக்கான சிக்னல் வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் டில் பிஃபோர் ஆஃப்டர் என்னதுங்க டில் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா டில்னா இன்னும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஃப்டர்னா பிறகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் ஆல்ரெடி அது கூட சொல்லலாம் வென் இதெல்லாம் கூட வந்து பார்த்தோன்னா இதில் தான் வரும் சிக்னல் வெட்ஸில் வரும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாஸ்ட் ஃபோர்ஃபைட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே அங்கே பார்த்தா போல தாங்க அங்கே ஹேவ் பீன் ஆஸ் பீன் போட்டிருப்போம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இங்கே என்ன போட போகிறோம் ஹேட் பீன் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட என்னதுங்க ஐஎன்ஜி ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பிளி ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்பா கூட ஐஎன்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஸோ இதுக்கான அந்த சிங்கிள் ஃபுல்லர் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஹேட் பீன் பிளேயிங் இப்போ நான் அப்போலாம் விளையாடினு இருந்தேன்பா ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் கொஞ்ச நேரம் நடந்திருந்தேன் அந்த செயலை கண்டினியூ நடந்து செயலை சொல்கிறப்போ ஐ ஹேட் பீன் பிளேயிங் வி ஹேட் பீன் பிளேயிங் நாங்கள் விளையாடி கொண்டு இருந்தோம் யூ ஹேட் பீன் பிளேயிங் நீ விளையாடினு இருந்தேன் நீங்கள் விளையாடினு இருந்தீங்க அவன் விளையாடினு இருந்தான் அவன் விளையாடினு இருந்தா அது விளையாடி நிச்சு நான் பார்த்தேன் அவைகள் விளையாடி நிச்சு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்து முடிஞ்ச செயல்களை இது பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிற விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் இந்த டென்ஸில் தான் வந்து நம்ம சொல்லி ஆகணும் பாஸ்ட் ஃபர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் அண்ட் ஆக்ஷன் தட் ஹேட் பீன் கோயிங் ஆன் ஃபார் சம் டைம் இன் பாஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக நான் இருக்கும் கோயிங் போயினே இருந்திருக்கும் எப்போ பாஸ்டில் ஓகேங்களா ஸோ சம் டைம் பாஸ்டில் சம் டைம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நான் என்ன இருக்கும் தொடர்ச்சியாக போயின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி செயல்களை சொல்கிறப்ப தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் பிஃபோர் ஐ வென் டு டெல்லி பிஃபோர் ஐ வென் டு டெல்லி அப்படின்னா நான் டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஐ ஹேட் பீன் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் செவன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஐ ஹேட் பீன் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் செவன் இயர்ஸ் நான் ஏழு வருஷமாக எங்கே ஒர்க் பண்ணி எங்கே இருந்தேன் சென்னையில் வந்து தங்கின்னு இருந்தேன் அங்கே பாருங்கள் அப்போ ஓகேங்களா என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க சென்னையில் தங்கின்னு இருந்திருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அதை சொல்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஃபைட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரிங்க கைஸ் இப்போ இதுக்கான சிக்னல் வெட்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஹவு லாங் சின்ஸ் ஃபார் ஃபார் த லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் இயர் எது வேணாலும் வரலாம் வென் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து வென்ல ஆரம்பிச்சு ஸோ சின்ஸ் அப்படின்னு கவர் ஆகியிருந்தாலும் அதுவும் எது தான் குறிக்குதுனா இந்த பாஸ்ட் ஃபோர்ஃபைட் கண்டினியூஸ் தான் குறிக்குது ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் நாலுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கான ஷார்ட் ஃபார்ம் நான் பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட ஈடி வரும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்குது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் அல்லது வேர் அதுங்க பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வாஸ் அல்லது வேர் வேர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வந்திருக்கும் ஓகேங்களா பாஸ்ட் ஃபோர்ஃபைக்கில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேடு ஹேட் ப்ளஸ் வேர்பாக கூட இடி ஓகேங்களா பாஸ்ட் ஃபோர்ஃபைட் கண்டினியூஸில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ஹேட் பீன் வந்திருக்கும் வர்பாக கூட ஐஎன்ஜி வந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தால் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்த